しかも理由のうちの一個にたまたまってある<笑><笑>持ち運ぶもんじゃねえから本タメはいこんにちはそれでは本タメ始めていきましょうタグミですタグミですタグミ企画なんか渋い渋いねはい、はいまあ、渋いのも当然今回の企画は激渋でございます激渋企画、はいはい、あんま YouTube で見たことない<笑><笑><笑>結構うちらの企画自体ねほぼほぼそういうの多いですけどねそうですけどね今なんか、まあ、例えばどんでん返しとかだったらね、はいはいまあ、見てもらうもありますけども、まあね、今回はちょっとここまで来たかと、ま、2年やってるだけあるなってなりますね、はいうん、それがですね、はい、図鑑参戦<笑>はい確かにな図鑑を買う人って大人で、ねね、しかも匠さん多分ジャンルが広いですよね、はいうん、そうですまあ、あの誰も知らない図鑑三つ持ってきましたね。すごい。あかりも買ったりするんですか、図鑑。買わないですね。なかなかね、いや、図鑑はね、本屋さんで買わないんですよね、普通は。買わない。高いし。高い。高いね。すごい高い。うん、俺もなんか、その今回企画やるにあたって、うん、図鑑、なんかあるかで見た、うん。こんなお金使ったっけど。びっくりしちゃった。<笑>あれ電子だとあんま意味ないしね。そうん、電子ではね図鑑はねあんまり買ってないですね。パラパラしたいですね。そう。で今回、うん、うわー紙だなっていうの何個もあるんで。うん、おおいいですね。楽しみ。見てほしいですね。はいはい。本ため。ということでまあちょっとじゃあ一作目出しながらお話ししましょうか。はい。一、はい、作目はこちらです。ドン。おもい。えー、世界の袋全集図鑑。<笑>すごい。取りじゃねえんだ。<笑>袋なんだ。はい。まあ、私生き物が好きっていうのはねいろいろと動画、えー、ご覧になってる方はね知ってるかもしれないんですけども、うんまあ、中でも好きなね生き物何種類かいまして、うんまあ、鳥だったら僕はフクロウが一番大好きで、うんね、僕とね LINE でつながってる方はね僕の,あのアカウント画像にフクロウがいることはご存知だそうだそうだフクロウで撮ってるわ僕はフクロウとのツーショットがですね,ね LINE のアカウント画像でございますけど<笑>ねそうですねそのフクロウ全種類載ってる図鑑すごい268種類268種類それが全種類なんですか全種類ってことになるんですねすごいそれが全部載ってる図鑑でございます,すげーそんなのあるんだ、ね、今日ねカバンでかいのできたんだけど理由わかると思いますけど、うんねはい、あー重いわ<笑>重カラーすごいカラーですよ、うんまあもちろんオールカラー、ねまあ、図鑑はオールカラーじゃないと思う<笑>まあそうですね確かにでまあこれの使い方なんですけども夜、うんうんえー、夜な夜な読んで袋博士になることです<笑>ミミズクとかもねはい袋ミミズクも同じ仲間なんで、ねね、袋館ねすごいなんか日本語の名前ないやつもいるんですねそうですねまあすごいこんないるのっていうね,ね僕が今読んでもやっぱね見分けつかないやつでもいます<笑>同じ同じじゃんっていう<笑>確かに260種類まあまあポケモンを覚えてる方がね、うん、多い今の子供たちは多分覚えてると思うんですよ、うん、種類ね,ねピカチュウとライチュウとか差じゃないからね袋はもうこのコマでいくめっちゃ似てるもんね細かいね,ね目の大きさとかもねかいいありますけど、ね、あ可愛い可愛い,い,いこいつ、ね、スズメフクロウの名前ですね,ね多分皆さんがねイメージしてるフクロウの他にね実はフクロウってたくさんいるんですよね、うん、ちっちゃいやつもいたりとか、うんうんうんうん、あとハリーポッターでねああそうですよね白い同士になったりとかしてる白フクロウってもしかしていない入ってないですね渋い入れそうだけど、それ入れてないんだ。だいたい袋の図鑑ですね、白袋が。表紙にます。ね、この本のまあ、じゃ、特徴を話すると、もちろん写真はすごく多くて、で、説明をね、たくさん載っている、まあ、いわゆる、まあ、図鑑なんですけども。急にね、結構ラフになる時あるんでね。結構ガチガチじゃん。なので、急になんか雰囲気で言うと、袋が好きになった理由みたいなコーナー始まる。入るんで。え、今きっかけみたいな。今みたいな。なんか、出会ったきっかけとか。お土産とか、お土産。袋の形の工芸品多いよねみたいな。多、えー、い、多い。まあ、確かにあるかも。図鑑にこれ飲むのみたいなやつとかもありますし、<笑>あ,あ,あとはそのもう図鑑って普通に生き物のその特徴が分かればいいじゃんか。はいはい。だけど、ねうん、こんな写真撮れてすごくないみたいな写真があの<笑>この感じじゃん。このただ袋が一枚絵であるのが図鑑で見えちゃうんだけど、うんうんうんうん、そうじゃないじゃんか。ちょっと可愛い顔してたりとか。あでも可愛い。同じ袋とは言えねはいはいはいはいあすごいマングース捉えたところでしたそうすごいですごいマングースより強いんだもう猛禽類は自分より上いないですから袋は最強ですよ食物連鎖今あんまイメージないけどね
福本蓮さんの頂点っていうすごいなんかフクロウが食べ残したものの骨を並べた写真とか載ってる図鑑<笑>ですからなんなんそれマニアックですね<笑>えー、面白い,いやとてもね勉強にもなりますし、ねうんうんうんまあ、さっき言ったミミズクとね、うん、フクロウの違いというかミミズクってなんかちょっとこのね、うんうん、角が、ね、かわいいやつ、ね、っていうのがあるんですけど、うん、これ理由はまだはっきり分かってないらしいですよ、うん、なんであるかみたいな、えーはい、あそうなんだフクロウ全体のうちまあ約半分ぐらいがあるらしいですよ、うん、学校、えー、そうなんだ、はい、それが分かってないんですねすごいなんかまあ全然説としてはあの素人としてはあまり納得いかないぐらいの感じにしかない<笑><笑>本当かよみたいなあすごい、うん、表情を作るためとかそういうなんか表情そんなわかるかなみたいなそういうのを含めて面白いし、うん、単に写真だけ見せても、うん、袋愛が強すぎる人が図鑑作ったから、うんまあ、そうだよねそのもうね可愛い袋いっぱい出てくっちゃうんだよね,ね、うん、確かに可愛い,いあこれあ本当だ袋愛好家についてのページがありますね本当だ、袋好きになる理由って書いてある。<笑>しかも理由のうちの一個にたまたまってある。<笑><笑>ラフなの、急にラフになる。<笑>急にそんな感じになるっていうことある。たまたま入れ出したら、全部そうしちゃう。そこのページに書いてある理由、一個も理由じゃないから、ね、ちなみに。他のページはガチガチなのに。ね、だって袋愛好家には社交的で行動的な人も多いから、社交、社交がどんどん増えるって書いてある。もう本当か<笑><笑>きっと<笑>きっと思い込みかもしれない<笑>やばい言ってることが結構面白いあとなんかあれだった、うん、その夜型だから好きになるとか書いてあった書いてある夜更かしが好きな人はフクロウ好きになる<笑><笑>本当か<笑><笑>だとしたら私も夜型だからその可能性あるなフクロウ好きですよフクロウ好きになるかもしれないこのページだけなんかそういうラフ<笑>面白いこれ<笑>こういうねういま図鑑の楽しみ方ありますけどそういうことです図鑑ってなるほどね本当ねまあということで、まあ、図鑑はね、はい、僕はたくさん持ってるんですけども、うん、あの今まで出したことある図鑑爬虫類系のねあ,、うん、あ,りねありましたねなのでまあ今回はそれ持ってきておりません爬虫類は持ってると思っておいてください<笑>そうですね、はい、ちょっと変えましょう、はい、趣向をねこちらですじゃん美しい人体図鑑。あ、なにこれすごい。人体。人体の図鑑。うん、鼻じゃないの。ね。ああ、確かに。そう思うのか。うん。ちょっとその発想はもう抜けてました、僕。あら、読み慣れちゃって。人体としか見えてない。これ人体じゃん。<笑>あ、細胞とか、そういうこと。そう、細かいやつか。そうです。細胞のレベルとかで。写真が載ってるんですよ。まあ今顕微鏡を使うとですね、はい、ものすごい小さいものまで撮れる、うんうんうん。あの学校とかで使う顕微鏡あるでしょ。うん、あれ光学顕微鏡って言います。うん、まああれかなり限度は、えー、ある、はい。細胞とか細かい部分は全く見えない,、はいはい。細胞見たことあるだって顕微鏡で。お細胞だっつって、うん。ないですよね。でもね、もっと小さいものが見える顕微鏡は今あって、うん、それが電子顕微鏡っていうやつで、ものすごいサイズで見えます。どれぐらいのサイズで見えるかっていうと、うん、ウイルス一個とかが見えます。すウイルス。そういう写真見えるんだ。じゃあもう見てもらおう。ちょリアクションしてほしいな。その見たことない。ないえウイルスどんなのか知らない？想像できない。あれじゃないでもほらなんかニュースとかでさそれこそさコロナが流行った時になんかこうイメージとしてトゲトゲしてるやつが表現されてるじゃないですか。はいはいはい、ああいうやつ。ニ、うん、ュースの中でもじゃあバクテリオファージって知ってる？聞いたことあるけどちょっと何かは存じ上げないです。<笑>イラストでは見たことあるかもしれないけど。うん、あ写真で見てもこうなるんだっていう驚き絶対あるよ。行くよ。はい。はい<笑>これ見たことあるあれで見たことあるの表現してあげて視聴者の人<笑>なんかあの月に着陸した後のやつ、うん、みたいな感じの足広げてねそうそうそうえこれあれあの働く細胞で見たあそうねそのレベルのことが写真であるかえ何何え写真が載ってるんですよね写真が載ってますそう全ページ写真でございますその形が形がだからその上がなんていうのクラゲの頭みたいなのがついてて下が雲の足みたいなのが生えてるみたいな僕さ、これ機械に見えない機械に見えるロケットみたいなこと、えー、人工物みたいな形してるんですよめちゃくちゃ、えー、だいたい高校で生物習うときに、うん、嘘だろっていう形で習うんですよえ、これが写真で見ても本当っていう大腸菌の中にいるってことなんこれ何の種類バクテリオファージは大腸菌にウイルスの DNA の中にいるっていうかそのウイルスは、うんまあ、半分生物じゃないんで、うん、その別の生き物を使わないとまあその生き残れないんですよ、はあなのであの大腸菌っていう生き物に対して中に自分のやつを入れるっていうなるほど、ね、そういうそうやってあの、うん、残っていくていあなるほど,なるほどそのシーンですねすごいだから大腸菌大きすぎてこれ見えてないんですよああそっかここが大腸菌かそうああ
なるほどね金の方がでかすぎてでかすぎて金のところに多分ちっちゃいなんつうの紙みたいに多分くっついて刺してるってこと今そのレベルえめっちゃ怖いねこれいるのでしょうんいっぱいいますよその中にねそう他のページも全部いるよ最初のページとか脳の神経細胞あすごいえー、見てーあーこれ最近流行ってるね<笑>見てこれめっちゃ面白い<笑>すごい心筋梗塞後の心臓とか書いてあるやっぱね人体系の図鑑何が面白いかって言ったら、うん、フクロウは、まあ、見てもね、うん、会えることはほぼないですはいはいはい近くにはいない、うん、でも一番近くにいる確かに,確かにかこれがいるんだって思っちゃうすごいなんかいろんな菌とかなんていうのそれこそウイルスとかがあるからこれのせいでインフル起こるんかみたいになりますねああ鳥インフルエンザのそうそうそうそうあすごい病気のペース病気のウイルスもあるし、うん、あとまあ最本当最初の方はさっき言ってた働く細胞出てくる細胞たちはいはいはい赤血球いますよ赤血球赤血球,赤血球,赤血球いますはいあマクロファージマクロファージもねよくね出てきます、うん、はいカラフルでしょえー、すごいえこれは何ですか色をつけてるんですかね染色してますはいあで見やすくしてるんだ実際のはあのないですほぼ透明とかそういうはいはいはい、はい、色ある意味ないんでねうん。それに色つけて写真撮ったりとか、うん、まあいろんな方法あるんですけど写真撮るのは、うんうんうんうん、それでそれをまあ超拡大で載せてくれてるっていう、えー、面白い絵みたいでしょ、うん、そういうイラストみたい全部本当に右下見てわかるけど、ね、本当にやってます、うん、本当だ高額顕微鏡倍率2400倍、うん、すごい赤血球赤血球見たいでしょ、うん、見たいダソン悪くないんですねめっちゃ綺麗めっちゃいい<笑>なんか永遠と見てられますね。美術としてもいいよね。うん、なんかイラストみたい。アートみたい。そうそうそう。うだってグリア細胞のアートだったら買うもん。<笑>いましたここに。それぐらい綺麗。<笑>あ,あ、ドーパミンドーパミン。ドーパミンの化粧めっちゃ綺麗。え、ドーパミンってドーパミン,パミンが出るっていう。化粧の。まあ化学物質なんで別にまあ見れますよね。と<笑>かまあ全部名前それはそうですね。ほんとなんかね現代アートのなんかこういう抽象があるよねみたいな感じに見えるゴロックとかの絵みたいなインスピレーション受けるかも現代アートの人が見たらねそうそうそう<笑>ありそうですよねそういうなんか神経細胞をもとにアートにしましたみたいな人稲川美香さんの写真に見えてきましたあでもそう色がねバキバキだから近いかも、ね、確かにそうかもしれない稲川美香さん人体を描いてた可能性あります<笑><笑>すごいセロトニンだってなんかものによってなんか違うアーティストの描いた絵みたいな感じがする撮り方がね、写真の撮り方もいろいろあるんでねそうそうそう見え方が全く変わってくるっていう、ね、これ面白いこれなんかもうちょいちゃんと見たいあ出たこれランゲルハンストこれなんかさ本ためのさ生配信で言ってる人いましたあのなんかどこから見てますみたいなやつでランゲルハンストって言ってる人がいてそれ匠さんがちょっと笑って拾ってたやつ定番のボケだからそう島があるって定番なの人体に島があるっていう定番のボケですからこれ楽しいえこれ明かりももうちょい読みたいもん夢中になっちゃってますね,ねめっちゃ楽しいこれ,これ休日のヘアデートみたいな絵になってる<笑>こ,れこれ見るんだ人体図鑑ヘアデートで<笑>すごいね,ね人体図鑑152点の写真が152点すごい激おもこれもまたポケモンと同じぐらい本当だいのポケモンと同じぐらい<笑>確かにやっぱ写真を楽しめるもんですよね、うん、図鑑ってねそう本当ねここまでカバンが重かったのはこいつなんですねでございます。<笑>いや重いでしょうこれは。一冊でも十分に重かったです。持ち運ぶもんじゃねえから。そうですね。お家で見るものですね。持ち運ぶものを持ってきました。あらありがとうございます。はい、ちっちゃくてもあります面白いの。じゃじゃーん。好物図鑑。えー。鉱物まで鉱物まで幅広いな、たくみさん、ね、僕はね、収集癖はないんですよね、うん、鉱物集めてる人もいますああその気持ちもわかる一、ね、個一個はね、全く同じものは全然ないから、うん、で、なんで鉱物ちょっと見てみようかなと思ったかというとドクターストーンの影響ですねあ,あドクターストーン、ね、ちゃんと影響受けてるね確かに、名前とかねドクターストーンの影響受けて石好きになった人めちゃくちゃいます<笑>そうなんだむしろ今のちょっと石のブームはドクターストーンのおかげだと思う、まあ、石のブーム来てる石の部分来てます。あ、そうなんですね。結構あの北海道石とかね。もう展示やってますもんね。石今回なんか鉱物みたいな感じでよくでかいデパートとかでもね。そうなんだ。渋いな。渋い。ドクターストーンを読めば鉱物がいかに重要かわかる。うん、そのまあ例えば原始成果としてるわけですよね。はい、ドクターストーンって何もない状況からもう一回その科学のね文化作っていくってやつなんですけど、うん、必要な物質どっから集めてるかというとどれも鉱物ですよ。確かに確かに、うん、そうだったそうだった地中でもう何年も何年もね時間をかけてできたものたちを使っていろんなことをしていくんですよ、うん、ドクターストーンって、うん、石がすごくね重要なキーワードなんですけども、うん
、まあ、そんな鉱物、どんなのがあるんだよと。はいはいはいはい、まあ、有名なのは皆さん知ってると思いますよ。はい、ダイヤモンドとか。そうですね。宝石ですよね。はい。他にもどんなものがあるかっていうのがたくさん書かれてて。あとは、その金とか銅とかも。もちろん石から。そう取れますから。はい。我々がだからもう一から取れた後の綺麗なやつしか見てないだけです。ああ、なるほど、ね。ほとんどのそういう科学的なやつ、うん、この石からできてますね。うんうんうん、あとはなんか知ってるのあります？日本画とかもそうですよね。あ、そうですね。色がね、うん、そこから作られるから。例えば百三十ページ見てみてください。百三十ページ。はい、そうページ数で覚えてる。<笑>何これ？映画監督みたいな名前の石でしょ。駆動観覧船。<笑><笑>確かにねちょっとね黒缶、うん、さんみたいな感じがしますねそう,そう,そう,そういっぱいありますか石は、えー、知らないやつもえでもなんかさちっちゃい頃とかなんか石拾ってた記憶あるあ集めるよねそうなんか多分あのこうキラキラして軽い黒い石があって、うん、何の石か知らないけど、うん、そういうのね集めてた記憶あるこの鉱物を集めるのは、うん、ハードル低いと思うんですよ、うんはいはいはい、自分で取りに行くのはハードル高い今めちゃくちゃ売られてるから。売られてるんですね。売られてますよ。探してみてください。鉱物売ってるお店たくさんあります。ありますよね。エメラルドとかね。あ,あれ、ヒノクニアの地下で売ってません。あ、売ってる。ヒノクニアの,、ね、の地下にそういう地下だから、そうあの一階だかのところにありますよね。うん、確かに。やたら高いですよね。そうそういやでもやっぱいいやつなんでしょうねああいうのってねだってこれ<笑>いいここ大きく結晶に成長するまで何年かけてるのが楽しいですからね確かに地球レベルのね規模だから確かに,確かにあでもなんかさすごくないですか石っていうイメージとちょっと違いますよねなんか、うん、石みたいなじゃないね川に転がってる石ではないですね、うんうんうんはい、なんかもっとこうトゲトゲしてたりな、うん、結晶って言った方がイメージと近いかも綺麗ね。ね綺麗。確かにこれ見てるのちょっと楽しいです。あすごい。集めたくなる人の気持ちわかりますよね。わかるわかる、うん。これは一つの括りにしない方がいいぐらいいろんな種類ありますね。うん、ぜひねこれを読んで知識を蓄えてから集めたくなったら集めてみると、うん、いいと思います。<笑>今のこたくみさん集めはしてないまだ。ちょっとね収集兵器までついたらやばいかなっていう気はしますからね。確かにね。本だけでも増えちゃうから、ね。そう。本も半分収集兵器だよ。本当にそれは特に特に特に特に、うん、どんどん我々は収集益みたいなもんですからそうです、ねうん、自制しましょう<笑>お部屋の床が抜けないようにはい、はい、お部屋に余裕がある方はぜひ石集め<笑>そんなスペースいらないもんね<笑>こんなんなら一角とかでいい、ね、はい、はい、確かにね、はい、というわけで今回はマニアックな、はい、誰も知らない図鑑三冊紹介させていただきました面白かった<笑>本ためというわけで、まあ、これからもね、はい、どんどんマニアックな企画やってほしいよという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントで応援よろしくお願いします。お願いします。そして、えー、公式アカウントのツイッターございますのでフォローよろしくお願いします。します。今回紹介した図鑑概要欄の方にリンクありますのでぜひ気になった方はそちらから見てみてください。お願いします。はい。はい、というわけで次回またお会いしましょう。バイバイ。一冊ぐらい、なんか小さい頃も含めて、持ってる図鑑ないんですか。うんうん、小さい。学研とかのね、有名なのもありますけど。うん、多分でもなんか動物のやつが普通にあった気がしたけど、あとはでもなんかあの現代アートの図鑑もあるはず。そういうなんかこういうちっちゃいサイズの。うん、はいはいはい。多分いろんなアーティストの人が、まとめられてるやつがあって。図録とはちょっと。図録じゃないですね。図録じゃなくて、本当にこういうアーティストが、まあいますよっていう一個のまとめの。なるほど。そう。やつぐらいかな、あの。図鑑なの。一応なんかでもタイトル図鑑っぽかった感じはしたんですけど。なるほど。それぐらいかな。図買わないですね。買わないですね、本当に。ないの、なんかそれこそ、こういうのしかない。これは、ね、ほら、八重洲さんで一回買わせてもらったやつ。図鑑じゃないか。図鑑じゃない、生一応。そう。うそうか。そうなんですよ。じゃあ、わかり、次は、ちょっと図鑑に手出してみてはいかがでしょうか。<笑>ちょっと筋力がないから、買って持ってないのがまず大変かもしれない。そういう方は、<笑>ぜひ、アマ,アマゾンのリンクから。<笑>はい。図鑑はアマゾンがいいかもしれない。確かに。<笑>